车总，这是咖啡店的转让合同，您过目一下。不用看了，李老板的为人我信得过。车总大气啊！只是有一点我想不明白，您堂堂花都三世的成家掌门人，为什么看上我一个小小的咖啡店呢？有一个人很喜欢这边喝咖啡，我买下他就是为了多看他两眼。也不知道谁家的姑娘这么幸运，让您青睐呀、啊，刘老板，不该问的别问啊，不好意思，程总，我多嘴了。如果没什么事儿的话，退下吧。哎，好好好。金小璐，这些年你过得还好吗？阿燕，怎么来这么晚？给你点的咖啡到了。金小璐，我们分手。什么？你今天答应跟我去见家长的，别乱开玩笑。我没开玩笑。为什么？想起五年的感情，你至少给我一个分手的理由吧。我不爱你，就这么简单。你是不是有别人了？金小璐，你不要弄这么难看吧。没错，昨天我跟公司董事刘总的女儿确定关系。我们的关系怎么能这样啊？我哪里比不上他了？金小璐，毕业半年你还没认清楚现实吗？就你那家庭条件，还是单亲家，跟你谈恋爱玩玩就算了，真谈婚论嫁，谁要你？我要谁呀、啊、你？你就是不要他吧？从今天开始，他就是我女朋友。秦小璐，你下手比我早啊，早就背着我跟他好上了吧？你可别胡说，我只是看不惯你这种渣男而已。你以为我会信？秦小璐啊，你看得挺清纯一个人，背地里这么骚啊，背着我勾搭过不少吧？这是第几个？韩燕薇，在你眼里我就是这种人吗？我真是眼瞎了才会看上你。自己拼了贪高枝，还要污蔑我，是不是污蔑你自己心里清楚？这个男的我一定还是注意到了，一直盯着你看。要说你俩没关系，骗鬼呢！你，这里是门口，我看一看外面的风景怎么了。像你出轨还倒打一耙，真是没见过你这样渣男！你怎么了？还想动手啊？赶紧赶紧！哎，过得出来还不让人说了？单位婊子有你排放，你捉贼婊子呢？哎，你敢动手，我女朋友不会放过你的！赶紧滚，我再也不想看到你。好，金小璐，今天这杯水我先收着，以后我们一刀两断，别再来打扰我。王八蛋，鬼才会再去找你。想哭就哭出来吧，我肩膀可以借你用一下。我就是一渣男嘛，怎么可能为他哭？我一点都不在乎。还是那么爱逞强，不在乎的话，你刚才为什么泼他水，打断我揍他？我那纯粹是气的，不是你想的那样。刚才的事，谢谢你啊，陌生人。陌生人，他居然一点都不记得我了吗？不客气，我只是看不惯这种渣男而已。刚才你那么大声的说要做我男朋友啥的，要是被你女朋友知道了就不好了。对不起啊，都怪我。你要需要解释的话，你就找我。我没女朋友。没女朋友，太好了。那你好人做到底，再帮我一个忙吧。走。我跟我妈说，明天要带男朋友回去见他的。我要知道刚才的事，肯定伤心坏了。你能假扮我男朋友，跟我回去见他吗？可以啊，你真是个好人。我请你喝咖啡，那你也得帮我一个忙。上刀山下火海，在所不辞。跟我结婚？好。我的意思是说，协议结婚一年，是为了应付家里人而已。一年时间足够让你爱上我。我不同意，你个陌生人，说结婚就结婚。陌生人，你不认识我，我可认识。金小璐，二十二岁，天海大学化学专业毕业。家住小河小区。你你你，你怎么对我这么清楚啊？你你调查我？那倒没有，我也是天海大学毕业的，大你几届。毕竟在学校差点把实验室炸掉的光荣事迹，还有谁不认识？傻丫头，你不知道我一直在等你毕业，等你长大吗？我那是不小心的，假结婚是吧？行，正好我也被我妈跟我哥哥催得紧，需要应付家里人，一年就一年。好，民政局在隔壁，现在就去领证。等等，领证前我要跟你约法三章。你说，第一，未经允许，你不能对我做太过亲密的事；第二，双方不能干涉私生活；第三，我还没想到，回头再说吧。你觉得怎么样？好，那补充一条，协议期间不能给彼此戴绿帽子。没问题。金小璐，你不知道我等这一天等了多久。哎。算什么呢？就是有些惆怅，结婚这么神圣的事，我是不是太儿戏了？别想那么多了。
我开车送你回家。哇塞，你还有车啊，陈风阳，你家不会是什么豪门吧？我可不想走入什么继承人斗争，现在离婚来得及吗？看来得先隐瞒一下家里情况了。你是不是电视剧看多了呀？这车是我今天接客户临时租的，走。送你回家，真的假的？你可别骗我！天真忘却，走吧。妈，我回来了。这就是你男朋友啊？看着你好面熟，我是不是在哪里见过？阿姨，你认错了吧？我叫陈风阳。哦，风阳，好，快坐。多久了？你跟我们家小鹿在一起多久了？呃呃，四四年，我们在一起四年。好好好，这可是你头一次到我们家里来。小鹿要是欺负你，你可要跟阿姨说，阿姨把你一起教训他。妈，怎么能这样说你女儿呢？阿姨，小鹿对我很好，能跟他在一起是我的荣幸。那你们打算什么时候结婚啊？哦，阿姨，我们今天刚领证。怎么？这不是你跟老哥催的紧吗？现在不担心了吧？放心，当然放心了。我的女儿终于有人要了。凤阳，小鹿啊，以后就交给你了。阿姨，你就放心吧，小鹿在我手中比我自己都重要。那就好，那就好。妈，你舍不得我哭了，<笑>我真是高兴，终于可以把你这个包袱给甩掉了。好了，我去看菜，你陪着凤阳。陈凤阳，我有点后悔了，要是我妈知道我们是假结婚。应该会更伤心吧？那我们尝试一下真结婚怎么样？你别乱说，我现在不想考虑感情上的事情了。哎，风阳，你小子怎么在我家？哥，你们认识？当然认识啦，他是我大学的好哥们儿，大一还来我们家玩过呢。你不会就是？当时那个帅哥哥吧，我还以为啊，你真把我忘了。真的是你啊，变化好大啊！完蛋了，竟然跟我哥的好朋友假结婚，拜托，千万不要被我哥发现是假的。在聊什么呢？这么开心？哎，先吃饭，来，知道了吗？阿姨，你也去。真的？你这混小子来我家怎么不和我说一声？先吃饭，吃完饭我再跟你说。来，新娘，这可是我的拿手菜。谢谢阿姨。小鹿，你也吃，求你送。妈，我真吃不了这么多。叫你吃就吃。大娘，来，这个。妈，小鹿我能理解，老给陈风阳夹菜是怎么回事？我才是你的亲儿子呢。哼，他们两个是有对象的。跟你这个单身狗不一样，小路我能理解。陈凤阳在我们专业是出了名的不近女色，换您单身狗，陪嫁女孩这么倒霉，都是他手上。胡说什么呢？凤阳和你妹今天看你的账。什么？金小路。陈凤阳，你王八蛋！我把你当朋友，你居然偷偷泡我妹！我说你动不动就找我要我妹的信息，现在在做别的话呢？我告诉你，今天这事我不同意。那个家什么时候轮到你做主了？凤阳，别理他，今天晚上就住在这，我看他能怎么样。不行，反对无效。陈凤阳，你住这可以，你今晚跟我一起睡。大周哥，我都跟他领证了，你还不允许我跟我老婆睡一个房间？大海，你别跟着瞎捣乱。我这笨蛋哥哥在追问，就要露馅了。哥，你别管了，我老公自然要跟我住一间。哎，睡觉别锁门啊！今天要是这小子敢动你，你就叫我。好。好你打地铺，我睡床，没意见吧？行。你开门。想哭就哭出来，别憋着，我今晚。四年的感情，他怎么能因为一个认识不到几个月的女的跟我分手？陈风阳，我就知道你小子没安好心，敢欺负我妹妹！我这。
，大海，不是你想那样的。我小子大学的时候就一肚子坏水。大哥，这怎么打人太过分了？风阳哥，你没事吧？若，他都害你哭了，你还帮着他？不是因为风阳哥哭了，他刚刚安慰我呢。哥，快给风阳哥道歉。我这也是担心你啊。那你也不能打人啊。陈凤阳，你个伪君子，别在这给我假惺惺啊！你还骂人，赶紧给他道歉，不然我以后都不理你了。你可是我亲妹妹啊，居然因为一个外人不理我。他现在是我老公，你道不道歉？要我给这王八蛋道歉，没门儿！他想怎么说呢？妈，今后还要对飞扬哥又打又骂，还不肯道歉，是吗？妈，你听我解释啊。咋了？嗯，妈妈，那也不算嘛，大家都知道实话嘛。道歉，陈凤阳，对不起，刚才是我做错了。妈，我先去睡觉了。凤阳，不好意思啊，我这儿子从小就欠收拾，你没事吧？没事，阿姨，这都是误会，你别放心上。真是个好孩子，大海要是有你一半懂事，我就放心了。这什么情况啊？都结婚了，还打地铺？呃，这、呃。就啊，我今天不方便，那也不能让风阳睡地上啊。小龙，什么情况？是不是吵架了？没有。阿姨，是这样的，我们那儿有规矩，新婚前三天不能通房。哦，你不早说，我那还有个客房，我去收拾一下，你过去睡。这是打地铺，这算怎么回事？阿姨，真不用麻烦了。小茹身体还不舒服，我想随时能照顾她。你们年轻人真是的，算了，随你们了。不过以后可不能再叫阿姨了。得改口了。好的，妈，这才对嘛！不打扰你们二人世界，我回去睡了。说，你是不是对我另有企图？刚才我妈给你安排客房，你为什么不去？我这不是方便照顾你吗？哼，油嘴滑舌，跟我前男友一个德行。哎，不带这么侮辱人的，你前男友怎么能跟我比？我可是帅气有贴心。关灯睡觉。好，今天我都陪你见家长了，明天跟我一起回家。OK， 按协议进行。方养哥。你家住在花都一品啊？你家不会就是那个花都玉三家之首的成家吧？哎呀，没有，我家就是正常家庭，之前有点小钱。有点小钱？花都一品的房子随便一套都要上亿的。这个都是以前买的，哎，家道中落，现在就剩这套房子。是这样吗？家是正常家庭，你不用担心。要不我们还是改天再来吧。我穿这样跟这豪宅格格不入啊。你穿什么都好看。奶奶，哟，我乖孙回来了，这位是啊。奶奶，这是我给你找孙媳妇，金小璐。奶奶你好，嗯，不错，是个能生养。我乖孙啊，眼光真好。来，坐奶奶身边。让奶奶好好看看你。好的，奶奶。<笑>你是哪家的千金啊，阿姨？我不是什么千金，您叫我小鹿就行。也是呀，看你这穿着，也不像是什么富家千金、啊。风阳，你怎么带这样的人回家呀？你们两个的事情，我这个当妈都不同意。啊，阿姨，我别怕，奶奶跟你撑腰。阿龙哪有什么配得上配不上的？陈家也是草根出身，有点小钱。就看不起这个，看不起那个啦，难呐、啊，不能万本。这桩婚事，我同意了。可是妈，风阳明明有更好的选择的。还挑？他转眼就是奔山的人了、啊。你有耐心慢慢挑，我可等不及抱我的重孙子了。那如心怎么办？他可是喜欢风阳那么多年了呀。怪孙，你看这事怎么办？奶奶，我跟他之间根本没什么，一直把他当妹妹看待。那就好，阿龙。你别管他们年轻人的事了，儿孙自有儿孙福。妈，我什么事情都可以听你的，但是风阳的婚姻大事我不能不管。风阳，你心里到底有没有我这个妈？离开这个女人？不可能
我跟他已经结婚了。凤阳，你这么大的事情为什么不告诉家里？我自己的婚姻我自己做主。你肯定是你这个狐狸精迷惑我们家凤阳的，他已经绝对不会做出这种事情来。说，是不是你指使的？没有，离开我儿子。妈，别说了，小鹿不是那种人。这事你别管。说。要多少钱，阿姨？我不要你的钱。看来今天是非要我赶你走了。来人，够了！阿龙，你越说越不像话了。婚事我同意了，这件事到此为止。哼，反正我不会接受这个女人的。你现在是越来越偏执了，有时间啊，你多去看看心理医生。别怕，奶奶给你撑腰，有奶奶在，在这个家，谁也不能为难。谢谢奶奶。老夫人，饭菜已经准备好了，走，吃饭去吧。奶奶，我扶您去。真懂事，哼<笑>，性情作态。阿龙啊，你看看，这么好的儿媳妇，你说不要就不要了。妈，你怎么那么不待见金小璐呢？像她这样出生的女人，攀上我们家是没好事的。够了，不要再说了。我老婆子说话不管用了是吧？去吃饭。怎么没看到叔叔啊？他不来吃饭吗？嗯、小白，老夫人去抓一点饭菜，给阿龙送去。好的。保安哥，我是不是说错话了？不关你的事儿，都怪我爸那个蛋，我妈听不到他半点消息。对不起啊，你的家事我不该问的。没事。但他不存在好。小鹿，快吃饭，尝尝这个鲍鱼。谢谢奶奶。我真是越看越喜欢，你这个傻小子，有福气。奶奶，这辈子能娶到小鹿，是我最大的福气。你们这么夸我，我会骄傲的。<笑>骄傲的好，以后啊，你就是我们陈家的孙媳妇了。你们家真不是花都三手的成家，而且还嫁到周末了，我怎么瞧着不像啊？确实是这样，你可要哄着点他们，老一辈啊，还沉浸在以前的荣光里。没问题，我办事，你放心。你们嘀嘀咕咕说些什么呢？有什么是我老人家不能听的？没事，奶奶，您不是快八十大寿了吗？我在跟小鹿商量送你点什么礼物。嗨，送什么礼物？奶奶都喜欢。奶奶。我一定送您我亲手做的礼物。好，好，好，正好你们已经领证了，我冠城家园那套房子送你们做婚房，产权证嘛，我让管家做到小鹿的名下。奶奶，这太贵重了，我不能要。而且你们家现在也挺不容易的，还是算了吧。我们家不容易。芬阳，我们家公司碰到困难了吗？奶奶，都是小问题。嗯我能解决。风阳哥也太难了，家道中落，却要瞒着家里人一个人承受，这些年他过得一定很辛苦吧？那就好，你的能力啊，我是相信的，比那个不孝子啊强多了。奶奶，别提那个人。好好好，不提了。真是苦了你们兄弟俩，那么小的年龄就要扛起那么重的担子。都过去了，我们现在不是做的挺好？小鹿啊，以后风阳就交给你了。你可要替奶奶好好照顾她呀！放心吧，奶奶，我一定把风阳哥养得白白胖胖的。好好好，那房子啊，你收下吧，也是奶奶的一份心意。要不还是过户到风阳哥名下吧，这样比较合适。给你你就拿着，转手次不可辞，知道吗？小鹿，你要是不收啊，奶奶可是会伤心的。反正跟风阳哥是协议婚姻，到时候找个机会还给他吧。那就谢谢奶奶了，这才对嘛！那套房子我会安排人去打扫，过两天啊，你们就可以住进去，过二人世界喽。凤<笑>阳哥，这就是冠城家园的房子吗？豪宅就是豪宅，真大。左边那个房间归你，右边那个房间归我，怎么样？我们不住同一个房间吗？当然不行，我们只是协议婚姻，出于骑象什么话？
。那在你家的时候，我们不是住同一个房间吗？但是没办法。啊，傅阳哥，你怎么不穿衣服啊？我在家都这样的呀。以后你得习惯。风阳哥身材好棒啊，真是穿衣显瘦，脱衣有肉。你说什么？哦、呃，我说随便你。我都听到了，怎么样？身材不错吧？赶紧把衣服穿上。你舍得吗？烦死了，回去了。哎，好好好，我现在就去穿。好啦。哎呀，给你开个玩笑，别生气嘛。以后不准开这种玩笑了，毕竟你是我哥哥的朋友。那又怎么了？就是一想到这个，就有种跟你相处很奇怪的感觉。他是他，我是我，你不会帮我也当哥哥看待吧？那倒不会，就有时候跟你相处，有种你是我长辈的感觉。那要不然我现在就去跟你哥哥绝交，反正他现在看我也不顺眼。那还是算了吧。啊，真舒服啊！免费在这里住一年，总感觉很亏心。凤阳哥，要不我给你房租吧？这个房子本来就是你的，该给房租的也应该是我吧？那怎么行？这套房子虽然暂时在我名下，但迟早还是要还给你的。不用，奶奶给你的就是你的。不行，奶奶这是给她孙媳妇的，我们只是协议婚姻而已。你这么好的女孩，韩云薇真是瞎了眼，不好好珍惜。凤阳哥，你能别提她了。瞧我这个破嘴，以后我要再提啊，就给我一巴掌。傅阳哥，你这么好的男人，为什么没有女朋友要找我协议婚姻啊？我心里一直在等一个人。傅阳哥，你这么看着我做什么？难道你一直等的那个女孩是我？当然，第一次见小东的时候，他还小。如果说等的人是他，他会不会把我当成变态啊？在等我吗？可是我们第一次见面的时候，我才初中吧。当然不是你。我就说嘛，那是谁啊？可是为什么心里感觉挺失落的呢？等我们协议期限到了再说。原来傅阳哥你也有秘密啊！喂，笑笑，小鹿，我今天看到韩英威那王八蛋。和刘董的女儿刘金珠在一起，你们是分手了吗？嗯，我去，这么大的事情你不告诉我，还是不是好闺蜜了？我只是还没想好怎么跟你说，那就今天说清楚吧。老弟放心，傅阳哥，我约了闺蜜，拜拜。哎，你去哪儿？我送你。不用了吧？不能因为我耽误你的工作。啊啊，不会，今天特意为了搬家，我请了假。那就麻烦傅阳哥。哎，小鹿，我跟你一起进去吧，刚好可以认识认识你闺蜜。不要了吧，我不想让她知道我们协议结婚的事儿。我们的协议可是一年，她迟早会知道的。一起进去吧。也是，那走吧。嗯、你说的闺蜜就是她吗？对啊，陈笑笑，你认识吗？怎么真的是她呀？要是被他当面拆穿我的家事，小鹿肯定会讨厌死我的。好，不认识。小鹿，我临时有事，不能陪你啊。好的，方阳哥，你先忙吧。你结束以后给我打电话，我开车来接你。好。哎，记得给我打电话。好。小鹿，我现在怎么样？嗯，还好。你到底怎么回事？快跟我说说。就是你看到的那样呗，怕攀上刘金珠那个高枝，看不上我，把我给甩了。你个渣男！那你现在打算怎么办？还能怎么办啊？就当真心为了狗呗。你就不打算报复他一下？我那天在外面泼他一身的水了。这算什么？要是我在，绝对不放过他。怎么还有脸打电话给我？是谁啊？韩艳薇，快接！看那渣男说什么。渣、嗯、男，我们已经分手了，干嘛还给我打电话
。哎，小鹿，我有很重要的事跟你说，能见一面吗？见一面吧。来来来，正好收拾收拾。老地方咖啡厅，还记得吧？我在这等你。还知道，我马上就到。笑笑，你打算怎么收拾他？小鹿，你不会还在心疼他吧？我们相处了将近五年，他这次应该也是一时无语。行行吧，金小璐，这样他不值得怜悯。你要再这样下去，又谈恋爱肯定吃亏。那你想怎么办？服务员，一杯冰水，一杯开水。好的。笑笑，你不会是想……<笑>今天就让那个渣男体会一下冰火两重天的滋味。出去！这混蛋怎么来的？不行，我得进去看看，不能让小鹿吃亏。喂，小鹿，小鹿，你干嘛？不会还是心疼他吧？没有，我就是想听他要对我说什么。也行，看看他口嘴里面能读出什么玩意儿。不好意思啊，路上有点堵。没整齐了吧？你干嘛？我们已经分手了。你这么随便的女人还在意这个？我是不是随便的女人？你比我更清楚吧。单恋五年不让我碰你，是不是就因为外面有人啊？小鹿果然是靠你，他一定准备结婚的时候留给我。老板，你没事吧？没事，去。给那一桌多添两杯水，添水，给那桌客人水一分没动啊。你添就是，待会儿肯定有用。好的。我们不是说好等结婚后再说的吗？那是我太蠢了，跟你这种贱女人约定，背地里不知道有多放浪，分手当天就找了男人。你，闭嘴吧你，自己劈腿还污蔑小鹿，真是的。该闭嘴的是你，我跟小鹿的事轮不到你来插嘴。看幺位，直说吧。你今天到底来干嘛的？金小璐，我现在很有钱。你说话就说话，给我这么近，恶心我干嘛？你有钱关我什么事儿？那你肯跟我，随便随到。我每个月给你一万，可比你现在辛苦工作强多了。你把我当什么了？韩云薇，相处五年，我今天才算真正的认识你，人渣！你装什么装？一个月一万不少了，就你那家庭条件，跟我几年，等我玩厌了，你有资本找个老实人嫁了。你，不是你不是，我这种渣男不值得，拿着吃晚饭的钱在外面玩女人，你怎么不去死啊你？说话给我悠着点，现在的我，你们惹不起。哎，你长得也不错嘛，还是金小璐的闺蜜，肯定是一路货色。你说你多少钱，我一起包了。<笑>竟然敢调戏姑奶奶！我看你是不想活了吧你！不准说笑笑。对，快去点水。老板，你也太坏了，保证完成任务。金小璐，你，你。我要投诉你，没网了是吧？这下真没喽！我看你是不想干了，等着被开除吧。这可不是你决定的，我再给二位加水，请稍等。还加水？你给我等着，我一定收拾你，让你绝不敢走人。干得不错，回头给你升职加薪。谢谢老板，我再去给他们添水。人家太可气，敢欺负小鹿，玩不死你，金小鹿。这服务员是你这个贱人安排的吧？哼、嗯，你这种人渣，是个人都会看你不爽。哼、嗯，我今天不好好教训你。哎呀呀！之后竟然敢对我女人动手，王八蛋！我去，这姑娘那么彪悍的吧？哎呀，还敢动手？哼，也不去打听打听，花都一中大姐大金无敌的传说。
他们应该没看到我的脸吧？嗯，小鹿，你在干什么？怎么莫名其妙笑起来？感觉那个背影有点眼熟。你这么一说，好像是有点眼熟。你别他妈无视我！我要断了，走走开！今天就放过你，别让我再看到你。放过我？还是要你们求我放过你们才对。没有的，我我告诉你，我可是你们部门的经理，乖乖听我话，转科回公司，我把你们都开除了。你做梦！部门经理又怎样？公司又不是你一个人说了算。哼，我跟金珠马上就要订婚了。她可是陈山集团股东刘董的女儿，那又怎样？我又不在陈山集团上班<咳>。小鹿啊，我们那个公司就是陈山集团底下的分公司啊，是这样吗？贱窝子真浅，现在知道我的厉害了吧？我要开除你们两个没背景、没身份的小白，轻而易举。你们现在乖乖听我话，还来得及。陈总，这孙子也太嚣张了，您不出去教训教训他？不用。这两个女孩，其中一个可是田家千金。您说的是花都玉三家之一的田家？嗯，看看吧，别让这货轻易的溜了。陈总，你就放心交给我吧，我早就看这个孙子不顺眼了。那我宁愿被公司开除。今天要是不答应我条件，我让你们在花都都待不下去。也不怕风大赏了舌头。陈家集团虽然势力庞大，但是也要给我们花都田家面子。花都田家，就你啊！不知者无畏。喂，爸，我被人欺负了。装腔作势，以为这样就会放过你们吗？不可能。那你等着好了，马上就有人来收拾。哼，你当我傻呀？不就勾结一帮混混想收拾我吗？好汉不吃眼前灰，等回公司了要你们好看。切，总保。哎你，你们要干什么？我们老板看你不顺眼，吩咐我们今天你不能轻易离开。你知道我是谁吗？我可是陈山集团刘董的女婿。你们不想在花都混了是吧？哼，真是个愣头青。让我们教训你的可是陈山集团的掌门人陈总。管你是谁，今天要是不给两位小姐道歉，你就别想完好了走出这个门。兄弟们，招住他！哎，你们别乱来，你们敢？哎哎哎！嗯，少少，这是你们家的人吗？不是、啊。那是，不会是他吧？但他不是说家道中落了吗？其实你在劝什么？没什么，就觉得这里的老板也是个性情中人。确实，待会一定要认识认识。道歉，道歉，别让我再说一遍。你们完蛋了！我让你们破咖啡店倒闭，让你们这次花海捡破烂。让你道歉，你在这唧唧歪歪说个没完啊！快道歉！你你敢打我？我真真是不长记性！道歉，别打，别打，不道歉！赶紧的，态度诚恳点，道歉！我这小鹿也是你叫的，哼，恶心人！你他妈，你别太过分啊！嗯，啊，不要不要啊！金小鹿，田笑笑，今天是我混的，我对不起，我以后再也不敢了。这田笑笑肯定是装的。等回公司，我让你们两个贱女人都付出代价。谢谢你打破我对你的最后一丝幻想，从此我们就好聚好散吧。这是？你果然忘了，这是你第一次送我的东西。哼，这个时候卖弄给谁看呢？哎，我道完歉了，我可以走了吧？放他走吧。今天真是谢谢你们了，金小姐，您客气了，都是我们老板吩咐的，要谢您就谢我们老板吧。可以让我见见你们老板吗？我想当面感谢他。这个事情解决了，还是回车里等小鹿吧。他好像现在不太方便。小鹿，你今天怎么奇奇怪怪的？明明被那个渣男羞辱，还莫名其妙笑起来。没有吧？既然你们老板不方便的话，那就请你帮我表达对他的谢意。如果有空的话，希望能够请他喝咖啡。好的，我一定帮您转达。这老板真不错，有机会一定要认识认识，必须的，小小。今天可真够累的，我们改天再约吧。嗯，行。
芳姐，您没事吧？没事儿，等你们来，好好菜都凉了。属下来迟了，属下该死。算了算了，正好送我们回去。小鹿，我送你回去吧。不用了，有人来接我。三长，你这么看着我干啥呀？我脸上有东西吗？小鹿，你不会这么快就有新欢了吧？什么新欢啊？哪谁来才是难听死了？没有啦，你别多想。那到底是谁来接你啊？呃，是我哥的朋友，长得帅不帅？身材很好。能吗？你们啊，很帅，很帅就是了。好了，笑笑，你先回去休息，我们改天再玩。哎呦，怎么急了呀？嗯，长得帅的话，你可以介绍给我呀。你知道我最喜欢帅哥啦。你们大小姐受到了惊吓，快带他回去休息吧。大小姐，算了算了，回家吧。小鹿，明天见。欧阳哥，刚才在咖啡厅是你在帮我吧？你为什么对我这么好？就只是因为我哥哥，开车回家吧。我这破嘴，关键时刻怎么总掉链子？刚才要是大方承认该多好。哎，小鲁，给你做个早餐，吃完再走吧。不行，来不及了，方阳哥，我要迟到了。待会我送你。还是算了吧，免得耽误你工作。你是在诚信上班上班吧？哎。你怎么知道的？我怎么可能告诉你？我查过你呢，还是让你哥当这个工具人吧。是你哥告诉我的，刚好跟我公司顺路。待会儿我送你，不会影响我工作的。那好吧，谢谢彭阳哥。自从工作以后，就好久没吃过早餐了，好舒服啊！喝口牛奶，一夜早。嗯。谢谢方阳哥，这些都是你做的吗？真好吃。你要是喜欢的话，我以后天天给你做。那怎么好意思呢？这样吧，以后的晚饭都我来做。好啊，到时候我可得好好尝尝，看看你得了你妈几分真传。工出于蓝而胜于蓝，那我就拭目以待喽。没的问题。方阳哥。对不起，冒犯了。我看到你嘴边，万哥，我没怪你。这个，我我们上班去吧。放心，我送你。还不是时候，陈梦阳，你给我把持住。哎，你知道吗？我今天看到金小璐是被一辆豪车送来的。真的假的？我记得她男朋友不是我们公司韩燕威吗？难不成她给韩燕威戴帽子了？你们的悄悄话，敢说的再大声点吗？但我是聋子。明天都什么陈家老黄历了？那韩燕威都跟成章集团刘东的女儿刘金珠订婚了。那这么说，这金小璐不会是气不过自暴自弃，找了个有钱人被包养了吧？你这么一说，确实挺有道理。这金小璐清纯的模样，确实很有市场。你们这是越说越离谱了。那就是我一个朋友，没你们想这么不堪。小鹿，你都听到了？我也不想听到，但你们的嗓音比我高中校园广播都给力。<笑>别介意啊，我们就说着玩的。你们俩说着玩就好了，千万别再传出去了。你放心吧，我们俩嘴巴最严实了。我们肯定不会传出去的。为什么听完他们的保证，我心里更加不安了？小鹿，今天早上。谁说你来公司的？整个公司都在传，你傍上了大款，被保养了。我就知道那两个大嘴巴不靠谱。说说呗，怎么回事？我知道你肯定不是拜金女。嗯，送我来的是我哥的朋友，是那个长得帅、身材好的那个。嗯，金小璐，你还说？你还说那不是你的新欢？都送你上班了。我还是不是你的好闺蜜？连我也瞒着。笑笑是我的好闺蜜，事到如今，协议婚姻的事情瞒不了她多久的。笑笑，我跟你说一件事，你要保证不许告诉别人
，也不许笑话我。小月，你突然这么引人肃感呢？你不会真怕上大矿了吧？放心，哪怕真是这样，你也是我最好的闺蜜。哎呀，瞎说什么呢？不想听就算。你说，你说，我保证不爱床。其实，我结婚了。结婚？这么大事干嘛？怕公司长你听不到吗？哎，你跟谁结婚？嗯，我哥的朋友，今天是你来的那个。我去，你怎么闪婚了？还是你哥的好朋友？你这样相处会不会尴尬呀？还好吧，因为我们是协议婚姻，就为了应付双方家长的，一年就结束了。啊？这也太离谱了吧！小叔都不敢这样想。离谱？你不也挺离谱的？堂堂花都田家的千金，居然到花都御三家之一的成家企业上班，我们不是为了体验生活吗？<笑>都挺离谱的。所以你才是我最好的闺蜜呀！别闹，我要工作了。小鹿，我有种预感，什么预感？我觉得你们最后会在一起。瞎说什么呢？人家又帅又有钱，我家里的情况你又不是不知道，怎么可能真的看上我？小说电视剧里都是这样演的，你这妥妥的女主版本，你真是昏了头了啊！我这个昏了头也是你错的。你说说，你有什么名字？介绍介绍认识？什么我家那位啊？我们就是协议婚姻，你又不许这么说。他叫陈风阳。嗯，陈风阳。你认识？啊？这世界也太小了吧！我不知道我，我我认识的陈飞阳是不是你说的那个？花都姓陈的人本就不多，哪有这么巧同名同姓的？可那就是了。可是我认识的陈飞阳是花都御三家之首陈家的掌门人啊！什么？难道飞阳哥一直在骗我？什么陈家旁枝，刷到中末都是假的？他就是花都顶级豪门陈家的掌门人。小鹿，你怎么阴晴不定的？没什么，只是觉得。风阳哥不大可能是你口中的陈风阳，也是。陈风阳是禁欲系帅哥，从没听说过他跟哪个女人亲近。禁欲系，那就更不可能了。或许真的是巧合吧。回去再跟风阳哥确认一下，要是敢骗我，以后都不理他了。叶老，老板找你，尽快过去啊。老板找我，这还是我第一次被老板找呢，不会是韩天飞耍了手段，让老板开除我吧？很有可能，我听说今天换了老板。有可能真的被换成刘地主人。哎，看来今天是在劫难逃了。这个时间点被开除，工作就难找了。别担心，你要是被开除了，我的体验卡也就结束了。马上辞职，带你去我们公司田氏集团。笑笑，有你真好。去吧，说话嚣张点。此处不留爷，自有留爷处。嗯，嗯。金小璐，我说过你会付出代价的，等着被开除吧。这就是你背叛我的下场。我背叛你，韩燕薇，你可真够不要脸的！明明是你劈腿我，跟刘金珠好上。我那是及时止损，就你这样的，十个加起来都比不上金珠一根头发。讨厌，怎么能拿人家跟这种贱货比？哎，宝贝，对不起，晚上好好补偿你。讨厌呐、啊，恶心！你说什么？我说你恶心，听不清楚吗？刘金珠，我给你一句忠告：这个男人靠不住，现在取消婚约，及时止损，还来得及。胡说八道！我看你是欠打，我说错了，你们真是绝配，一路过色。快放开我！你敢这样对我，我爸是不会放过你的。你是分不清状况是吧？等等等等等，还以为你还不会过来帮忙。丁丁小璐，你快放开金珠，不然刘家的报复你可受不住。早就跟你说过了。这个男人靠不住，现在洗了吧？哎，宝贝，你没事吧？我马上叫人来教训这个贱女人。那怎么那么少？金小璐到了吗？到了直接进来。这声音怎么这么熟悉啊？到了，我现在就进去。阿威，我的手好疼。宝贝，我待会就给你报仇啊！金小璐，等你出来，有你好受的。呸，人渣，谁怕谁啊？我出来就让你知道，金无极的名号可不是吹出来的。老板，不用开除我，我自己辞职。谁说要开除你？啊
，嘉怀学长，金小璐，好久不见了。你就是我们公司的新老板，不像吗？像，太像了，就是有点意外。我啊，也是帮忙打理打理家族产业，快坐，跟我在一块，不要那么拘谨。对了，你为什么会觉得有人要开除你呢？说来话长。都是我那个人渣前男友，他劈腿刘金珠，他想要刘金珠的钱包养我，我没同意。他想找关系开除我，我以为以为找的关系是我。你那个前男友是那个韩燕威吧？不过他还能有谁啊？我就谈过这么一个男朋友，没想到被坑得这么彻底。刚才你在外面是跟他们在吵吗？对不起啊，学长，影响你工作了。没事，你去把他们叫起来。今天学长给你主持公道。学长，刘金珠可是成章集团董事刘董的女儿。我知道啊，谢谢你啊，学长，我已经做好辞职的准备了。你初来乍到，不能因为我得罪刘金珠，这样你的前程会被毁掉的。你呀，还是跟以前一样，处处为别人着想。一个刘金珠，还不至于让我自毁前程。成章集团，姓陈不姓刘，就把他们叫进来。这怎么，让我亲自去？还是我去吧，学长。韩燕威、刘金柱，老板叫你们。金小璐，赶紧站起来！老板办公室有你坐的地方吗？怎么，我让他坐的，你有意见？<笑>没有，你被开除了，收拾东西，走人吧。啊，陈陈陈总，您不是在开玩笑吧？要开除也是开除这贱人才对啊！闭嘴！还敢随便骂人，给我滚！陈总，你这样不合适吧？阿威又没犯什么错，凭什么开除他？为什么开除他？刘金珠，你眼光可真够差的，这样的男人你也要？陈家怀，我家好歹也是陈章集团的股东之一，你这样态度不合适吧？陈章集团像你们刘家这种股东，没有一百也有八十。陈家怀，你什么意思？算了，跟你一个傻女人有什么好计较的？等我揭穿这个渣男的真面目，你会感谢我的，陈总。话可不能这么说，什么渣男啊？小璐，把这个渣男的事跟刘金珠好好说说吧。金小璐，你闭嘴！小璐，说，再敢从你嘴里蹦出一个字，我让你从华东消失。<笑>刘金珠，虽然我挺讨厌你的，但有些事该说还是得说，事情就是这样。这怎么可能？拿着我的钱去包养别人？这是人能干出来的事吗？你要是不信的话，你们刘家和韩燕威给我一起滚蛋好了。人家，我们的婚约取消了，回头我会好好查查你拿走的钱去干了哪些破事儿。不要不要，不要不要吓我宝贝！当时这个狗男女创了我坑我的，你是相信我啊？狗男女，韩燕威，你胆子可真够大的！我要你去花海捡一辈子的破烂。对对不起，是我嘴贱，陈总，你你饶我这一次吧。我会安排好人看着你，不会让你溜走的。金柱，能不能给我求求情？我不想捡一辈子破烂。别碰我！小璐，小璐，我错了，我真的错了，我不能去捡破烂。我是家里的独生子，你帮我求求情吧，小璐。学长，要不就只开除他好了。哼，看在小璐的面子上，滚吧！以后再在小璐面前出现。花海欢迎你，我这次不，我这次不。今天的事让陈总太笑话了，没什么事我就先走了。下次找男人长点心，挺好一姑娘，不要把自己搞成垃圾回收站。谁让像江淮哥你这样的好男人那么难找？哎，别，你再夸我，我也不会喜欢你的。哼，走了。小璐，一起吃个饭吧。好啊。不过学长帮了我这么大一个忙，得我来请客。小事罢了。小璐，这么多年没见，还是我这个当学长的来请你吧。学长不会是嫌弃我请的饭档次太低吧？你呀、啊，一张嘴啊，比你一身怪力还厉害。行，你请就你请。接小璐回家，顺便看看陈家怀事情办的怎么样，美滋滋啊！这什么情况？陈家怀不会又整什么幺蛾子吧？我得去看看。
：“学长，怎么样？这家店的川菜够味吧？”难得啊！你还记得我喜欢吃辣？大学那会儿没白照顾你，还照顾我呢。那年篮球赛要不是我拦着，你的脸都被我们班同学打花了。赢了比赛就算了，还故意耍帅嘲讽。<咳>年少轻狂的事，不要再提了，太羞愧了。对了，公司都在传你被富豪包养了，是什么情况啊？我去，连你这个新来的老板都知道了，是我哥朋友送我的，不信谣不传谣。行，这事儿我帮你处理。哎，对，谢谢学长啊。小陆，你谢他干嘛呀？汪洋哥，你怎么来了？吃饭了吗？快坐。都怪你，早上开车送我，害我被误会傍上大款了。啊，真不好意思，没事，我帮你解决。不用了，学长已经答应帮我了。学长，没错，他是你学长。啊、哦，怎么了？你们认识？我是大哥。到底谁是哥哥？我是。不对，嘉怀学长是程家的人。那风阳哥，你我操，大意了！小鹿，你听我解释。不听不听，我妈念经。我现在不想理你。小鹿，我今天可是帮了你个大忙的。哼，要不是我让陈家怀不认陈新传媒的总裁，你今天就被开除了。学长，是这样吗？当然不是了，是我主动申请过来，看到我可爱的学妹受到欺负，我忍不住伸张正义。陈家怀你，你事实如此啊！我就知道你这个小子没安好心，第一次找你帮忙，答应那么爽快。哎。没有证据的话，你可不要乱说啊！你，小洛，你跟我走，这货不是什么好东西。你怎么能这样跟学长说话呢？要回去你自己回去，我答应了请学长吃饭。陈家怀，你吃饱了对吧？没有啊，起码我还要再吃一个多小时。陈家怀，我不是跟你闹着玩，这么大脾气干嘛？你们到底什么关系？夫妻关系。小洛，你别闹脾气，他是我弟弟，要是奶奶……好了好了，我知道了，学长。我们确实已经结婚了，看你跟韩英辉分手了，还以为有机会了，怎么会看上这小子？平时冷冰冰的，一看就知道不懂得疼人。冷冰冰，我感觉不会啊。那是他会装，这家伙可会演戏了。你以后啊，可要防着他点。这点我倒是深有体会。秦家辉，你嘴不见会死啊！哎呦，恼羞成怒啊！不能再让小鹿跟陈家怀打在一起了。不然还不知道被他黑成什么样。小洛，根据我们的婚姻协议，双方的私生活可以一定程度的干涉。我现在你跟我回家。你婚姻协议？你们是签了什么协议假结婚吧？你怎么知道？对不起啊，小洛，你这神经也太粗了吧？没事。还真是啊，陈家怀，我警告你，这件事儿不允许跟别人说。放心，我嘴巴可甜了。我们走。哼，婚姻协议，小方言，你好像很在乎金小璐。我要是把金小璐从你身边夺走，一定很有趣的。哎，小璐，给我一个解释的机会。让开！我真的不是有意隐瞒家事的。今天夏小跟我说起你身份的时候，我还不信。今天在学长那里得到实锤了。要不是这样，我还不知道要像个傻子一样被你骗多久。说吧。跟我协议结婚有什么目的？当然是为了你呀、啊，陈家怀那货，回头再给他调走。我哪有什么目的？我们不都是为了应付长辈吗？一开始不让你知道我的家事，是怕你知道我家事以后不跟我协议结婚。那你也不能骗我。我知道错了，我对天发誓，再也不会欺瞒金小璐了。如果违背誓言，我就会还捡一辈子破烂。谁要相信你个骗子发的誓啊？一定又是在套路我。你别走。让开！谁说我要走了？那你这是做饭？你刚才不是吃过了吗？做给你吃的，你不是还没吃饭吗？我给你打下手。啊，小鹿，你这个厨艺真的没得说，要是开餐馆，肯定天天爆满。记得明天给我做好早餐。妥妥的。哦，对了，奶奶的生日宴定在半个月以后。你提前准备一下，到时候跟我一起去。我还是不去了吧。你们豪门那种场面我都没见识过，到时候肯定让你们家闹笑话。怎么会呢？你那么好看
，别人羡慕嫉妒恨还来不及呢。再说了，整个花都有谁敢向我们陈家？夸我也没用，你们上流社会那点规矩礼仪我都不懂，还是算了吧。去吧，礼服我都帮你准备好了。你去报废了？这衣服一定很贵吧？趁我还没穿，赶紧退掉。奶奶那么喜欢你，不去的话，奶奶会伤心的。好吧。来，快试试合不合身。我平常穿不惯的。又不是天天穿，试一试。那我去换衣服，要是不好看，你可不许笑话我。嗯，快去。怎么样，还可以吗？简直是上天恩赐的礼物呀！哪有这么夸张？等一下，还差一个东西。这个戴上就完美了。我自己戴吧。不用那么麻烦，我帮你戴吧。这不合适吧？抬头。哎，傅阳哥，要不我还是回房间自己戴吧。别动。方阳哥认真的样子真的好帅呀！这样的小鹿还是第一次见，真的好美啊！方阳哥，我先回房间了。哎，差一点就得手了。这次要亲上，我跟小鹿的关系肯定迈进一大步。哎，可惜啊。小鹿。好了没有？奶奶生日宴快开始了。来了来了。哎，小鹿，你没事吧？这高跟鞋我根本就驾驭不了，还有这个耳环真的太重了，怎么办啊？既然穿不惯就不穿，怎么舒服怎么来。肯定会被人笑话的。知不知道玉上家的含金量？放心，没人有这个胆子。那我穿我那个小白鞋行不行？至少稍微搭一点，当然可以，你不穿鞋都行。哎呀，刚弄好的头发就被你弄乱了，你先下去吧，我换好鞋就来。小鹿，到了，穿的还挺像那么回事，看我今天怎么拆穿你们。到时候小风阳的脸上表情一定很精彩。小鹿，学长今天一个人参加寿宴，很惨的，要不你跟我一起吧。小洛，学长今天一个人参加寿宴，很惨的。要不你跟我一起吧？学长，你吃错药了吧？我现在可是风阳哥的老婆。放开！怎么，你们俩假戏真做了？当然没有。我就说嘛，小洛怎么可能喜欢他？你们俩性格根本就不搭。我们的事儿不用你管，让开！怎么就轮不到的呢？小洛大大学的时候可是给我写情书的。小洛，这，这不是真的吧？嗯。是有这么一回事儿，当时年少不懂事儿嘛。其次，小鹿啊，能不能再给个机会？我们再续前缘的啊？他现在是我老婆，你说话给我注意点。又不是真的，你可不能剥夺他追求幸福的权利啊！从小到大，什么都给我，我都让着，唯独喜怒。要是他非我不可呢？不可能！那我们走着瞧。你。这可是你先动手的，这是你自找的。喂，喂，张飞呀，不错嘛，私底下偷偷练过呀，这一剪还不都是你逼的？我操！你们俩到底怎么回事啊？一言不合就开打。小鹿，哪有你这么拉偏架的？这哪是打架，都是我在挨打。以和为贵，以和为贵嘛。我待会儿帮你教训他。方阳哥，快给学长道歉。是他自己先收拾，不用他道歉。还是学长大气啊，风阳哥，跟人家学学。我操！我来就行。你性格还是那么恶劣，喜欢搞偷袭是吧？我我，你们别打了，好丢人啊！这是男人之间的战斗。小鹿，帮我叫好救护车，我让他医院住一段时间，省得出来祸害一下。我去，去，你大爷！你大爷！给我松开！松开！你松开！你松开！你松开！你松开！住手！好丢脸啊！这跟我想象的豪门宴会完全不是一个样子，谁能来帮我制止这两个幼稚鬼的？
老夫人，大少爷和二少爷打起来了。哎，这两个倒霉孩子啊，任何一个都能独当一面，两个凑在一块儿，就像三岁小孩一样。在哪呢？在门口。快带我去，真是不嫌丢人。奶奶说完了，快住手<咳>！奶奶，生日快乐！好，好，好，奶奶看见你啊，就高兴。一会儿开宴，坐奶奶身边。好嘞，<笑>奶奶，奶奶，你们俩怎么回事？灰头土脸，像什么样子？哦，没事，我刚刚摔了一跤。我也是。我怎么听小青说你们俩打起来了？怎么可能呢？我跟小风扬关系可好了。对呀、啊，我们关系可好了。哎、呃，可好了。嗯、啊，是是是，老夫人，是我看错了。哼，还不快进去？换衣服，换衣服。嗯、啊。傅养哥，你怎么了？宴会快开始了，走啊！那个，你有话直说就好。你现在是不是还喜欢陈家辉？我还以为你要说什么呢，就这事儿啊！我从来都没有喜欢过他。那你大学的时候还跟他写情书？那是我跟室友真心话大冒险输我的惩罚。之后我也跟学长说清楚了，又被那个小子给耍了。宴会快开始，走吧。傅阳哥，真好多，我好紧张啊！这个，深吸一口气，昂首挺胸，你今天就是全场最美的。傅阳哥，我现在好多了，你不用一直拍我的手了。我不是这个意思，是你拽疼我了。哦、啊。对不起，对不起，程总来了，旁边那位就是他的新婚妻子吧？真漂亮，真般配啊，就像从画里面走出来一样。瞧他们那些小动作，恩爱的很啊！这么漂亮的老婆，那可不得往死里疼啊！一群趋炎附势的小人，为了巴结陈家，什么话都说得出口，也不嫌丢人。敢这么跟我讲话，你知道我是谁吗？看在今天程老太太八十大寿的份上，就放过你。你是谁？告诉你，我可是。你不要命了？他可是玉三家钟家的千金钟如心，居然是他！宗小姐，是我有眼不识泰山，求您大人有大量，放过我吧，滚一边去！爱点东西。是是是，这下可有好戏看了。谁不知道钟家小姐苦练陈总多年，结果最近陈总直接拉着一个女人就闪婚了。风阳，这个女人就是你看不上我的理由。我从来没有看不上你，我只是觉得我俩不合适。我们都没有在一起过，你怎么知道不合适？我已经结婚了。风阳是陈家掌门人，我查过你，家里无权无势，还是个单亲家庭。你觉得你自己配得上他？配不配得上不是你说了算。况且真心相爱，哪有什么配不配的？小鹿，你说的真好。礼服配运动鞋，你也真是不嫌丢人。就你这种木猴儿惯的穷酸样，也配进陈家的门？我我老婆乐意怎么穿就怎么穿。谁敢笑话？请问我答不答应？他能进我家的门，是我陈家的荣幸，不配的是你。哇，这背影也太有安全感了吧！陈风阳，我跟你从小一起长大，我喜欢了你这么多年，你却为了这个女人羞辱我，你的心是铁做的吗？我拒绝了你很多次，你怎么就不死心呢？因为我真的很喜欢你啊！你为什么就是不能给我一个机会？对不起，你喜欢我那是你的权利。我没办法阻止，但是我不喜欢你，我有我的权利。感情这种事儿，勉强不来的。都是因为你这个贱女人，风阳才会变成这样。我擦！别闹了，没有她，我一样不跟你在一起。我一直把你当妹妹看待。你放开我！都是因为她，只要把她赶走，你就是我的。你冷静一点好不好？起来吧，地上脏。滚！不要你假惺惺。陈心，你肯定很得意吧？绝对没有。其实我还挺同情你的。你个半高枝的穷酸，凭什么同情我？怪不得风阳哥不喜欢你。怎么闹哄哄的？发生什么事情了？哎呀，如心，你怎么坐在地上呀？这，小<笑>雨，风阳哥哥不要我了。风阳。你是不是对如心说了过分的话？快哄哄她
：“小若，你怎么才来呀？我一个人快无聊死了，发生了点突发状况。”你最近跟陈九同居怎么样？上下班有人接送，挺爽的。谁问你这个？啊？我是说。我姑男管你库处一事，难道就没有擦出什么火花吗？去去去，一天到晚脑子还是不正经。妈，小璐才是我老婆，你叫我哄她算什么事儿？你去。我可从来没承认过她是我的儿媳。一个小库人家出身的女人，根本不配进我们陈家。妈，我已经结婚了。离婚手续也不麻烦呀，给她一些钱就算了。容姨，俗话说得好，宁拆十座桥，不毁一桩婚。你怎么能让一对新人离婚呢？这是我们陈家的家事，轮不到你们全家在指手画脚。我就说句公道话，笑笑，谢谢你，你们自己能解决的。没错，松如信，别在我妈面前装可怜，这婚是不会离的。冯阳，原来在你眼里我是这样的人。容易，今天这个寿礼我是待不下去了，我待会就让人把贺礼送过来。今天我就先走了。哎呀，如信，留下吧，容易还是向着你的啊。谢谢容易。待会儿你替我向老夫人赔个罪，都是因为你金小璐，我不会放过你的。妈，这是卢鑫让我转送给你的寿礼。这卢鑫怎么没来啊？来了，被冯阳那个混小子给气走了。嗨，真是孽缘啊！算了，走的也好，小璐才是我的好孙媳妇。<笑>真不知道这个金小璐给老太太吃了什么迷魂药，这么向着她。妈，如心跟我说了，这寿礼啊是特意花了大钱找的百年人参，要不您打开看看？哦、嗯，不错不错，如心有心了。<笑>金小璐，你给奶奶准备了什么礼物啊？奶奶，我没那么多钱，准备的礼物没有这么贵重，您不要嫌弃啊。说什么胡话？小璐送给奶奶的，奶奶都喜欢。奶奶，打开看看，<笑>真好看，奶奶很喜欢。<笑>我还以为是什么东西呢，这玩意儿不会是买衣服送的吧？妈。这是小璐花了半个月的时间，一针一线绣出来的。他为了赶时间，熬了好几个通宵呢。真的，小璐这么用心啊！以后不可以再熬夜了，奶奶会心疼的。没事的，奶奶，您喜欢就好。真漂亮，小青，拿去裱起来，挂在我的房间里。我每天看着它呀，心里暖暖的。好的，老夫人。小璐啊。奶奶年轻的时候也喜欢自己刺绣，以后你有空常过来，奶奶好好跟你交流交流经验。那可太好了，有了奶奶的指导，我不得成为刺绣大师啊！小芬娘，你让我最满意的地方，就是给我找了这么个好孙媳妇。奶奶，这也是我这辈子最值得骄傲的事儿。小芬娘，瞧您的得意的样儿，我马上就让你笑不出来。奶奶，金小璐确实好，但是可惜呀、啊，冯阳跟她是假结婚，一年之后就是陌生人了。臭小子，太过分了！这次我绝对不会饶了他，现在只能硬撑了。这下该怎么办？好想找个地缝钻进去啊！我就说嘛，我们家冯阳怎么看得上金小璐这样的女人？贾怀，今天这么开心的日子，不要乱讲话。奶奶，这是我亲耳听到的，您肯定不知道。据我调查，他们在您送的婚房里面，他们居然是分房睡的。奶奶，怎么可能？我跟小璐都已经离结婚证了，也不知道家怀在哪听到了小道消息。小璐都是被你逼迫的，你当然不承认是假的。哎，小璐，你如实回答奶奶，冯阳是不是跟你签了那个什么一年协议结婚的？奶奶，我小璐，奶奶那么疼你，你可不能骗他老人家。你这么善良活泼的女孩子，怎么会喜欢这种阴沉男？有什么委屈，尽管大胆的说。小璐，你尽管说，就算你当不了我的孙媳妇，我也认你跟干孙女。奶奶
。对不起，这次骗您实在是不得已。奶奶，是江淮哥搞错了，我跟方洋哥是正常的婚姻合约，闹着玩呢。那就好。江淮，不要平分就是赢，这么大个人了、啊，连点正形都没有。奶奶，我说的都是实话。好了，不要提了。无论如何，小鹿这个孙媳妇，我算是认定了。奶奶英明。哼，小人得志。方远哥，我刚听人说学长是私生子，真的吗？哎，说来话长，有机会的话，我下期跟你胡说。要是不好说的话，其实也可以不说。妈，我带着小辉来给您祝寿了。你这个孽子，你怎么带着这么个女人来给我祝寿啊？陈家的脸都被你丢尽了。妈，我今天回来就为一件事。说，说完赶紧滚！我要跟蒋杰荣离婚，和小慧在一起。陈思明，我们这么多年的夫妻，你竟然为了一个小三要和我离婚！我看你心里到底算什么？根本就没爱过你，要不是家族逼迫，我怎么可能娶你？你死，你死啊！妈，你就成全我们吧。这些年，小慧在外面受了不少委屈，成全你们。我今天就打死你这个逆子，免得丢人尊严。你今天打死我，我也要跟小辉在一起。你先给我打吧。妈，你就成全我们吧。奶奶，你别生气，事情发生了就想办法解决，气坏了身子就不值当了。小路，那不见笑了。家门不幸啊！没事的，奶奶，都会过去的。您先休息。嘉怀哥、方洋哥愣着干什么？还不过去扶人起来？哎，还不嫌丢人吗？快起来！我们大人的制度，超过你要是再不起来，我就断了你开销。我怎么生你这么个儿子？你等我儿子！空腹，我不准你这么做，我妈！要不是你为你，我妈会变成这样吗？五年前你搬出去跟这个女人住，全家上下，有谁不说我妈贤良淑德？妈，这交给我，因为这种人没有必要伤心。妈，起来吧，今天是奶奶八十大寿，别闹得这么难看。家。哎，妈都是为了你好啊！我要是嫁给了陈家，你就是正儿八经的陈家大公子了。你不用这样，这些年我已经习惯。不行，我不能让别人骂我的儿子是私生子。以前我没打理家族产业的时候，您可从来没来看过我。你真的在乎过我吗？我不在乎这些。这就是嘉怀哥的亲生母亲吗？我在乎。蒋介鲁，你跟思明只是家族联姻的牺牲品，我跟思明才是真爱。你想说什么就直说吧。思明爱的是我，不是你。这些年你过得也不幸福，你还不如放手，这样对我们都好。阿柔，你就成全我们吧。你，你们，叔叔。打着真爱的幌子，也不能掩盖你出轨的事实吧？你谁啊你？我们陈家是有你说话的份吗？小鹿是我们家的孙媳妇，她当然有资格说话。你是谁的老婆？这事我怎么不知道？我是风阳哥的妻子，您不知道也是正常的。毕竟您对这个家一点也不关心。你怎么说话的？长辈的事情有你插嘴的份吗？一点规矩都不懂。错误的事情，就算是长辈，作为晚辈也应该劝导。我们追求真爱，有什么错？婚外情就是不对，而且你们更不应该跑到家里来闹。这是在逼迫谁呢？真想离婚的话，就去法院诉讼啊！我们也是为了陈家好，这要是去了法院，陈家的脸面还要不要啊？你们在奶奶的寿宴上这么一闹，陈家哪里还有脸面？你，冯阳，还是奶奶的眼光好，你这个老婆确实很好。我也第一次听小这样。为什么不去提诉讼，非要这么闹呢？是因为叔叔出轨，如果法院判决的话，你们一分钱也捞不到，对吗？别胡说，我只是想跟世明在一起，想让家怀摘掉私生子的名头而已。说的这么好听，这些年叔叔花在你身上的钱，严格来说算是婚内财产，有妈一份，先把这些钱还了再说吧。你
。嘉怀，你倒是听妈说一句话呀！妈，我觉得小鹿说的是对的。我才是你的亲妈呀！你怎么向着蒋介石？沈恒不如杨恩好。我妈她对我很好。不，我怎么就生了你这个白眼狼？那今天也闹够了吧？走吧，蒋杰龙，给你个骨头，你就冲着他摇尾巴。你是我儿子，啊，不是他的一条狗。严六哥，你闭嘴！我从来就没这么想过。该闭嘴的，你凭什么从容娘要从陈家上上任？而我儿子就到处替他打工，你心里想的是什么？我还不清楚吗？我不是这样的。不是这样的，都说到这个份上，你还相信蒋天禄？你你见不见啊？我当初就不该把你生下来。对，你当初为什么要把我生下来？生我却不养我。我那些同学都笑我是野孩子，我这这个家也是多余的。嘉怀，妈，我真的很感谢你，真的。虽然你知道我是私生子，但是还是给了我。很幸福的童年，哥，风雅，你知道为什么我一直跟你抢东西吗？因为我想奶奶跟妈能够多关注我一点。很可笑是吗？我，你要我说啊，我知道我自己是陈家的笑话，是整个花都的笑话。你们都很嫌弃我是吧？现在连亲生母亲都不想认我，我这一生真的很失败。我想消失，去一个你们再也见不到我的地方。小花，书上不要走。无论你的身世怎么样，别人怎么说你，在我心里，你都是那个最可靠的嘉怀学长。小鹿，谢谢。还好还好，小鹿是我们陈家的好生媳妇，为人父母。哪有你们这样的？我替小荣做主了，答应你们离婚。妈，奶奶，妈，都是您说的。但是。你要被陈家族奴资产，一分钱也别想得到。就算一无所有，我也要跟小慧在一起。那个一分呐、啊，没有钱我们怎么生活啊？既然不愿意，那就给我滚出去！我我愿，我们从长计议。可是，走。嗯、都总，我们守夜继续吧。奶奶，家家有本难念的经嘛，没什么。我们家分阳都是好福气啊，谁说不是呢？嗯、小洛，之前是妈不对，把自己婚姻上的气都撒在你身上了，你能原谅妈吗？你有对我撒气吗？我怎么不记得了？多好的孩子，你以后要是让小洛伤心了，我抽死你！妈，放心吧，疼小洛还来不及呢。嘴上说那么好听，可别做不到，不然我这砂锅大的拳头可不是吃素的。那我看你的拳头可能是没有机会对我使了。家和万事兴啊，小鹿，你嫁过来这么久，还没在家里住着吧？今晚啊，就在家里住啊？这，小鹿，你不愿意？当然愿意了，奶奶。我只是在想，晚上住哪个房间？这有什么好想的？你是我老婆，晚上当然跟我一起睡了。<笑>那就这样，一会儿我让青姐去把房间收拾一下。你这个混小子，结婚之后就没在家住过。哎呦妈，你那个时候不带点小，刚跟他结婚。我不管，以后你和小鹿至少每周在家里住两天。我倒是没问题，要看小鹿愿不愿意。小鹿啊，以前我对你不太好，你要是不愿意的话也没事。妈，我当然愿意了。哎，我陈风阳这辈子都没有想到，自己住在自己的屋子，还得要打地铺。哼、嗯，还不是你自找的。以后一星期至少要两次呢。没办法呀，跟小鹿这样的美女共处一室，打地铺我也睡得更香。油嘴滑舌，你跟你爸的关系好像很不好。以前其实不这样。直到五年前，你那离我太远了，要不你过来跟我说也好。哎，我没让你躺床上。说完我就下去。那你说话算话，不然我自己去打地铺了。你放心，我陈风阳的整个花都
，幸运是出了名的。你要讲不讲了？直到五年前，我妈再也受不了流言蜚语，跟我爸大吵一架。那天是我们成家最黑暗的一天。然后你爸。就搬出去跟那个小慧住了。他甚至连集团掌门人的位置都不要，把整个集团丢给我哥和我。那你们两兄弟那时候一定很苦很累吧？怎么了？外人都觉得我们两兄弟风光无限，年纪轻轻就掌握整个集团，但谁又知道两个还没有毕业的学生，走到这一步，经历了多少？觉得累，就在床上多躺一会儿吧。其实，每次在你身边的时候，我都感觉特别幸福。其实你在我身边的时候，我也觉得特别有安全感。Yeah. 哎，我拖拖拖，我谁呀、啊？不知道本上有起床气吗？小鹿，你用耳朵干嘛呀？快把你手拿开！说，你怎么睡到我床上来了？昨天晚上睡着了嘛？那你快睡着的时候，不知道在地铺上睡吗？但昨晚你说你要睡地铺，你不也没去吗？你的意思是怪我了？怪我，怪我！你昨天晚上有没有对我动手动脚？我都睡着了，我怎么知道？嗯，下不为例。啊，对，哎，宗小姐找我有什么事儿啊？这卡里有一百万，帮我做件事，他就是你。宗<笑>小姐，尽管吩咐。<笑>我要你在网络上揭露金小璐的真面目。金小璐的真面目？宗小姐，我我不太明白你的意思。她就是个抛弃前男友、傍大款的拜金女。我要你在网络上发视频证明这一点。可是。金小璐她不是这样的人，我说她是，她就是。这一百万你是不想要了吧？上次要不是金小璐帮我说话，我可能就去花海捡破烂了。这要不是他，你早就跟刘金珠结婚了，现在说不定已经是晨星传媒的总裁了。至于到处卖保险吗？这可都是他害的呀。可可是，再给你一百万。陈家怀不是好惹的，你得保证我的人身安全。放心吧，别人怕他，我可不怕他。笑笑，我帮大款杨石头过去这么久了，怎么大家还对我指指点点呢？你自己看看吧，这回真的麻烦大了。他们这是要一剪辑。就只公布了我婆韩燕薇水，还有芬兰哥跟我在一起的视频。现在网络上都在骂你是拜金女，小璐，要不然你先在家躲几天，我这里帮你想办法。这明明就不是我做的，为什么我要躲？小璐，我也是为了安全着想。那个王八蛋在网络上骂你，而且还公布了你的工作地点，我怕不知真相的人对你动手。韩燕薇这个王八蛋！亏我上次还帮他求情，气死我！先请假吧，这件事情我来解决。也只能这样了。谢谢你，我的好姐妹。丁小璐，老板找。哦，我现在就去。要正好请假，去吧去吧，我会是你最坚强的后盾。嗯。哼，婊子一个！你说什么？我说的有错吗？他那点破事儿，整个花都都知道了，那不是真相，你们都被骗了。视频都出来了，还能有假？你跟金小璐经常在一起，肯定跟他是一路货色吧？戳到你痛处了，你再敢说下午半点不是，我让你在花都待不下去！哼，做得出来还怕别人说？学长，你找我。哎，小璐坐。小璐，那个网上关于你不好的信息，你有看到吗？呃，笑笑已经跟我说过了。哎，你别太在意啊，学长会帮你想办法解决的。那个韩燕薇，胆子真够大的，这次我不会轻易放过他。谢谢学长，不过会不会耽误你的工作？哎呀，哎呀不会不会，这样我给你批一个月的假，你赶紧回家好好休息避避风头。一个月
，会不会太长了点？就怎么决定的？陈风阳的小子，怎么回事？他不是说要好好照顾你吗？现在你有事，人命都看不到。可能他工作比较忙吧。我看啊，他就是对你不上心。对不起，没有预约你不能进去。陈长集团还没有我进不去的地方。让开！秦江淮，我真该把你调走。一天到晚吃饱了没事做，在小路面前抹黑我。张总，对不起，我没能拦住他。没事，你先出去吧。这个人你要拦得住，那才是有问题。是。陈飞扬，不是我说你，好歹也是陈章集团的总裁，基本的规矩不懂吗？总裁办公室也是能够随便闯的吗？我在网上看到那些信息，就赶过来了，来不及预约。算你还有点责任心，但是啊。这次你太冲动了，有什么问题吗？你真是急昏头了。那个视频上面的大款可是你呀、啊，你现在要小鹿，怎么解释？哎，真是关心则乱。小鹿，对不起，给你带来麻烦了。没事，看到风阳哥这么着急赶过来，我还挺开心的。哎哎哎，你们别在我这秀恩爱，我受不了的。风阳，我给小鹿批了一个月的假，你既然都来了，就带他回去吧。行了，谢谢哥。哟，好久没听到你叫我哥了，回去吧，一家人不说两家话。那拉二金小路的男人不就是个大款吗？直接找到公司里来了。韩延威好惨，女朋友被抢了不算，还因为这事儿被开了。没办法，谁让你男人家里有钱呢？可惜了，韩延威这么帅的富二代，居然喜欢金小路这种白金女。喜欢？怎么可能？肯定是玩吧。难道金小璐这样的女的还能嫁入豪门？那你们要失望了，我和小璐已经结婚了。你你们都听到了？我倒是不想听，你们那个嘴像空音喇叭一样。对对对不起啊，我们不是故意的，求你们不要因为这事找人开除我们。算了，网上那些信息都是假的，以后不准再说了，听到没有？是是是，我们再也不敢了。走吧走吧，快走！待会儿他们要后悔就完了。小诺，我们俩的名声算臭大街了，相信没多久我的身份也会被挖出来。风阳哥，对不起，我又没怪你，道什么歉？再说了，你也是受害者。可是事情闹成这样子，都是因为我。可你也没做错什么，都是韩燕唯一的错。安心在家享受假期，我会还你个公道。风阳哥，你真好。风阳哥，你怎么在这儿？当然是来接我老婆回家呀。不过你来干什么？据我所知，我们集团跟你家没有什么合作吧？我当然是来看金小璐被赶出公司狼狈的样子。我找嘉怀哥谈点私人的事情。那你上去吧，他在上面，我跟小璐先走了。哎，等等，你还有什么事儿吗？网上的信息你没看到吗？这个女人，她怎么还能待在陈家？陈家的名声都被她给搞臭了。风阳哥，要不我们领小洛，网上那些信息都是虚假的，我一定会澄清一切。要是你澄清不了呢？小洛是我的老婆，我会保护好她，我们全家也会保护好她。你知不知道些什么？风阳哥，谢谢。风阳哥，你这话是什么意思？很简单，这次抹黑小洛是有组织的，我现在怀疑是你。陈风阳，我们从小一起长大，你就是这么看我的？就因为这样，我了解你。为达目的，不择手段。我那么喜欢你，你难道就看不见吗？你的喜欢太沉重，我负担不起。小鹿，我们走吧。陈风阳，我一定要得到你，哪怕失去所有。这些人怎么能这么骂我呢？他们根本都不认识我。河北果汁是消气，这些不好的东西，眼不见为净。还是好生气，他们说我是上流社会的交际花，气死我了，气死我了！我已经派人去调查了，韩燕薇和他背后的人一个都跑不掉。把他们送去花海捡破烂。好，就按你说的这么做。哎，这句话怎么那么耳熟呢？你跟谁学的？嘉怀学长啊，他动不动就想安排人为花都的环保事业做贡献。以后啊，少跟他学这些不好的东西，安心休假。其他东西不用管，我会出手。风阳哥，辛苦你了。为了你，再怎么辛苦都值得。
，我出去一趟了。早点回来，我给你做午饭。放心吧，你做的饭我不会错过的。我想跟你回来了，饭菜刚做好。辛苦你了，我可是期待一上午呢。胡杨哥，脸色怎么这么难看？是事情比较难办吗？事发那家咖啡厅管理监控的人都收买了。现在人也找不到，监控视频也找不到。那韩叶薇呢？找不到人了，被藏起来了。范哥，你是的，互联网是没有记忆，说不定我躲几个月后，他们就把我的事情都忘了。那怎么能行？他们可以忘记，你说的委屈呢？再给我点时间，我再想想办法。范哥，还是算了吧。你是成章集团的总裁，有那么大的事情等着你去处理，不要因为我耽误了工作。但是我觉得你的事情更重要。深山集团，暂时交给我哥打理。范哥，你我答应过你，一定不能让你再受委屈。两人嘛，说话要算数。我先走了。可是你饭都还没吃。放冰箱，晚上回来的时候再吃。放心，小鹿做的饭我肯定不会浪费。范哥，你为什么对我这么好？明明我们是签了协议的假结婚。你是真的喜欢我吗？还是因为你是我哥的朋友，所以才照顾我呢？不想跟你干嘛？吓我一跳！我这次出去收获颇多。你要转机啊？坐下说。还记得之前给你们填水那个服务员吗？记得。人挺好的，他觉得那天的事情特别有意思，所以备份了视频。我们现在完全可以公布真相了。范阳哥，谢谢你，我的收获还不止如此。田笑笑查到了最初发布的网站，发现是中氏集团旗下的。中天集团，那不是陈如新家的吗？所以那天在诚信传媒门口，他才说我们没有办法澄清真相。堂堂宗家大小姐，怎么会做这么下作的事？他们的家庭教育确实是这样。不仅是他，整个宗家我都不太喜欢。那韩叶薇呢？他藏得很好，我派出去的人没找到。再给我一点时间。傅亮哥，我有办法。哦，那我可要好好听听。我们现在啊，咱就把证据发出去，反而应该宣传那一些虚假的新闻。小罗，你这话是什么意思？我有点搞不懂了。傅亮哥，这就叫让子弹飞一会儿。虽然还不太明白，但这个时候可不能被他小看，不懂也得装懂。哦，我明白你的意思了，你继续说，我查去不漏。傅阳哥，直觉告诉我，你其实根本就不明白。你继续说，你不要在乎这些细节。等真相大白的那一天，现在骂我的人有多恨我，到时候他们就有多后悔。同样的，我明白你的意思了，也就是说，现在有多同情行业微的人，未来就会有多恨他。到时候不用我们出手，人民群众自然会把他揪出来。真人不露相啊你！我这辈子最感谢我爸妈的事儿，就是给了我这一颗充满智慧的脑袋。哦，上次协议结婚的事儿是谁透露给陈家怀的？某些人的嘴好像比脑子快啊！你，小洛，你别生气啊，我开玩笑的。赶紧吃饭，堵住你那张不会说话的嘴。娶妻如此，夫复何求？田笑笑，他给我打电话干嘛？喂，陈风阳，你怎么搞的？不是跟我说你找到实锤韩延威才是渣男的证据了吗？怎么现在网络上都在骂小洛？笑笑，事情是这样的。不会是我想的那样吧？喂，陈风阳，你怎么搞的？小洛的事到现在还没解决。你行不行啊？不行就不要给我保证，我来。哥，事情是这样的，不是吧？还来？喂，你先别说话，听我解释。事情是这样的。嗯嗯嗯嗯
小鹿啊，你我妈这个不怎么关注互联网的人，都知道了。我们该收网了吧？小鹿，我们是不是该报关真相了？对哦，你不是说我都快忘了？这几天的假期真是太舒服。你倒舒服了，我快被逼疯了。啊？怎么了？你都不知道你人脉有多广。田笑笑、陈家怀、金浩海，我妈、我奶奶连番对我电话轰炸。为什么？妈，我怎么还没帮你处理好这件事儿？头疼死我了。我给你揉揉。嗯，值了。你说什么？好舒服，你继续。嗯、看什么呢？那么开心。风阳哥，这些网友好会夸人。我简直被他们吹成了女圣人，当代女权的领袖人物，难道不是吗？去，不许嘲笑我。那我明天就可以正常上班了吧？你要是不想去的话，我跟陈家怀说一声。别闹，那怎么行？不去上班的话，你养我？我我养你？不行，我们又不是真夫妻。就算是真的，那这个家也得两个人扛着，不能一个人。有一句话怎么说来着？我负责赚钱养家，你负责貌美如花。去去，那些话留着跟你等的那个人说去吧，别跟我说。其实我一直要等的人，说什么事？那个陈总，韩英文找到了，位置发给我，我马上过来，看住他。陈总不用看的，他是主动找我们的。这怎么回事？这个电话里说清楚，你来了就知道了。德龙，韩英文找到了。你要去看看吗？算了吧，我不想再看到这个人了。欧阳哥，你回来之后把结果告诉我就行了。好，我这就去，让他得到应有的惩罚。他是韩燕威？是的，郑总。这什么情况？他怎么被搞成这样？喂，别撞死了，赶紧告诉陈总到底怎么回事。我从我们把陈军视频发出去之后，我在路上莫名其妙被人打了一拳，一拳你就被打成这样了。后来我学乖了，我戴口罩出门，不知道怎么又被认出来了，一群人围殴我。然后你就变成这样了，还没完呢。后来我裹着脸出门，他们说我还有脸躲起来，打得更狠了。<笑>本来想啊，把你送到花海捡破烂，现在想想。还是把你留在花都有意思。我说不要，不要，陈总，你你让我去花海，我什么都愿意做。去在花都，我会被人打死的。既然有本事做这样的事儿，就要承担后果。都都有些让我做的。果然是他，你终于做了一回聪明的事儿。等他好了，把他送到花海。是，谢谢陈总，陈总。小鹿，你真该去看一下。韩延维包了个粽子呀，有那么好笑吗？你是没见韩延维说他挨打时候委屈的样子，笑死我。嗯，那钟如心呢？抱歉，小鹿，这个主谋我暂时拿他没办法，他做的太隐晦了。不过最初发布视频的公司我已经搞定了。欧阳哥，你这么严肃干嘛？我就随口问问，毕竟我一个草根出身的小门户，这次要不是因为你，早就被宗大小姐弄得连渣都不剩了。我会让他付出代价。莫言哥，我不是在给你压力，我那纯粹是自嘲。你千万不要做什么傻事，我是认真的。那不是什么傻事，是我一直想做却没有下决心做的事。什么？上次我不是跟你说过，我也挺不喜欢中信集团的吗？我准备陆续跟他们进行各项合作。啊，这么大的事儿？放心吧，不全是为了你，我早就想这么做了。他们集团的人都是吸血鬼，要不是早年陈思明跟他们签了合同，我早想把他们踢开了。你还是再想想吧，千万不要因为我一时冲动。知道了，小鹿，你一开口就是最佳贤内助。去去去，明天还要上班呢，我先睡了。我送你。好啊，反正现在整个公司的人都知道我们的关系了。不止哦，整个花都的人都在给我们送祝福呢。到时候我们的协议婚姻一结束，估计又有一大批的人不相信爱情了吧？那我们就不结束好了呀。太晚了，我先去睡了。小鹿。我看你怎么逃出我的手掌心！为什么？为什么？为什么？陈风阳为了那丁小璐
，写出了跟宗天集团的一切合同。凭什么？小洛，对不起啊，之前那么说你，我真该死。我也该死。小洛这么好的一个人，我居然怀疑你是拜金女，当时我脑子肯定被驴踢了。好了好了，我没怪你们，毕竟那个视频被恶意剪辑过，你们不明真相骂我，也是情理之中的事儿。小洛说话就是敞亮，没事的。我看了全部视频，现在觉得你泼韩言伟水的时候是真帅啊。<笑>干嘛了这是？网络上的舆论不是都已经逆转了吗？怎么还是一副不开心的样子？一群人围着我夸，把我脑瓜子吵得嗡嗡的。那还不好，平时小友还没这个待遇呢。唉，我跟凤阳哥结婚的事儿也被扒出来了。那有什么的？我们现在被夸成了模范夫妻，到时候协议结束可怎么办啊？你们这郎情妾意的，还要什么协议啊？直接撕了。不行的，凤阳哥有一直等的人。我只是他的挡箭牌，到时候那个人回来，我就得让出位置的。等人？谁有我们家小鹿好呀？凤阳他杀嘛。所以啊，我跟凤阳哥是不可能的。不对呀、啊，我总感觉他对你的态度没那么强。那是因为他跟我哥是朋友，他答应我哥要照顾我的。是这样吗？我总感觉哪里怪怪。好了好了，别想那么多了，好好工作吧。小鹿说的地址就是这儿吧，要是搞错可就尴尬了。大海，哥，你怎么来了？陈风阳与王八蛋，竟然成章就要总裁，瞒我这么多年。说，跟小鹿结婚是不是别样目的？咱们进去说。难道哥他知道我们协议婚姻的事了？大海，我隐瞒身份是为了多交几个真心朋友。那你还真会演戏啊！高中三年，大学四年，愣是没一个人发现你的身份。对不起，我是想跟你们相处的更自然一点。这事先别说啊，你这身份怎么和小鹿结婚？你有什么阴谋？我一生算计无数，只有在小鹿这儿才是真心。风阳哥这谎话说的可真是张口就来啊！不愧是能当总裁的人。是吗？钟如心追了你那么多年。你对他不动心，现在对小鹿就是真心的了。那都是他一厢情愿，我根本就不喜欢他。你这凉薄的样子，我实在不放心把小鹿交给你。小鹿，走，跟我回家，找时间赶紧把婚离了。这种豪门，我们家高攀不上。可是，哥，听话，这次要不是我压着消息，妈要是看到那些评论，她会有多伤心啊？你还想要再来一次吗？可事情不都解决了吗？跟我回家，大海，不要再闹了，这些都是钟如心搞的鬼。我已经跟钟家说了，他以后没有机会再放肆。你说是钟如心陷害小鹿的？不可能，这绝对不可能，他不是那样的人。你那么激动干什么？哥，你不会喜欢那个坏女人吧？什么坏女人？啊？这中间肯定有什么误会。没有误会，我已经调查的非常清楚了。当时有人跟我说你暗恋钟如心，我还不相信。现在看来，确实是这样。你胡说什么？小鹿，赶紧跟我回家。哥。待会儿再跟你回去，你先把跟钟如心的事说清楚。我那点破事有什么好说的？小鹿，好久没回家了，先回家住一段时间。你也可以去，我哥可挡不住我妈对你的热情。说说吧，这事儿虽然大学的时候有传言，但你从来没跟我说过。我是喜欢过钟如心，可她大学那会骄傲的像个孔雀，像我们这样的草根，能远远看上她一眼就不错了。哥，虽然我不太喜欢那个女人。但我还是要跟你说一句，人生短短几十年，喜欢就去追啊！我这样的家庭，怎么可能配得上他那样的天之娇女啊？要是真去追，那不就是自取其辱吗？风阳哥还是玉三家之首成家的掌门人呢，不还是娶了我？对啊，人生想要不留遗憾，就大胆去追。我和小鹿都是你坚强的后盾。那我试一下。有自信点，我哥这么好，看不上你啊，是他点赞。去吧，用爱去感化他，我能做到的。老赵，你怎么来了？你上一次说陈飞扬一直在等人，我帮你调查过了，他压根就没有什么亲近的女人。我感觉你们的协议婚姻可以无限延长。
，孟阳哥，大海哥，你们都在呢。协议婚姻。你哥他不知道，小小，你哥把我害惨了，对不起。协议婚姻，金小璐、陈风阳，你们开什么玩笑？哥，我错了，你不要告诉妈。大海，这主意是我提的，不要怪就怪我吧。你，陈风阳，我不管你什么目的，能不能放过小璐？我就这一个妹妹，我真的没别的目的，我俩商量好的，一起一副奖杯而已。那你找谁不行？所以就是小鹿不放，因为我喜欢他，从第一次见面我就喜欢他。开什么玩笑？你第一次见面，小鹿才十三岁呢。那年你爸出事，他像个小大人一样坚强的瞒前瞒后，事后又找一个地方躲起来哭得撕心裂肺。从那一刻开始，我心里面就想要照顾他一辈子。可他那时候才十三岁。你是变态吗？哇哦！我这不是在等他长大吗？孟良哥，所以你的意思是，你一直在等的那个人是我？除了你，还能有谁？哇哦！这个世界上最浪漫的事情就是陪你一起慢慢变老。现在呢，又多了一个，等你慢慢长大。你们，哎，小洛。金浩海，你看你干了什么事儿？小鹿一定当我是个变态。这是我身为哥哥的责任。你要是有个妹妹，不明不白跟别人结婚了，你不查清楚，你能安心吗？现在该怎么办？小鹿会一直都躲着我吧？学长，你放心，他只是需要一点点时间去适应。适应什么？适应我是个变态<咳>？呃，当然不是，他只是需要一点点时间去适应你苦练他多年这件事。你确定？你们啊，真是当局者迷。明明互相喜欢，这么久了都不捅破那个窗户你的意思是说，小鹿也喜欢我？你反应怎么这么迟钝啊？你是怎么当上长安集团总裁的？哼，小鹿果然心里是有我的。折一个什么劲儿？你要是敢欺负小鹿，即使你家族势力再大，我也不会放过你的。放心吧，大舅哥，你现在还是想一想怎么追朱木心吧。我已经有想法了。大海哥，你喜欢朱如心？是啊，你也认识他吗？当然，这次就是他陷害的小洛，他可不是什么好东西。你要三思啊！他就是一时偏激，我会用我的爱感化他。你这人怎么这么不精选呢？陈梅啊，我要是先走了。哼。他怎么那么激动啊？是不是我哪里惹到他了？我怎么感觉他好像对我有意思？胡说八道！笑笑堂堂钱家千金，怎么可能喜欢上我？那钟如心还是钟笑大小姐呢？不一样，我这不是还在追爱的路上吗？成不成功还不一定呢。就这样，我先走了。小鹿，你要记得好好照顾啊。好的，大舅哥。小鹿，我们谈一谈吧。莫阳哥，明天我回家住一段时间。我现在心里面很乱，给我一点时间去接受，好吗？当然可以，我送你。好，大海，笑笑，这次真不知道应该感谢你们，还是埋怨你们呀？秦浩海，你又出了什么事儿啊？那个如心，我你笑得这么亲切，我们很熟吗？要不是因为冯阳哥哥，我跟你之间也不会有交集吧？自从第一次见你，我就一直默默关注你。冯无羡，我喜欢你。能给我一次机会吗？不能。哎，我知道我自己配不上你，但这么多年我一直都在努力，现在也是你们中天集团部门经理了，以后还会升得更高的。关我什么事？放手。现在风阳跟小鹿已经结婚了，以前你满眼都是他，现在就不能回头看看我吗？小鹿，金小鹿，金浩海，金小鹿跟你什么关系？小鹿是我妹妹啊。好啊，这是老天都在帮我，金小鹿。我就让你哥哥亲手把陈风阳送到我手上，你的心意我明白了。他要我接受你，你还得替我完成一件事儿。你说，我一定尽力完成。帮我把陈风阳约出来，跟你在一起之前，我想跟他做个了断。都在我身上。你这要靠谱吗？您就放心吧，这谁来都顶不住的。
。行了，我知道了。事成之后，钱会打到你的账上，退下吧。对。风阳，等我们是秘主成囚犯，两大家族为了颜面，你必须跟金小璐离婚娶我。让，不用那么客气，以后都是一家人了。如心，你能这么想，真的很开心。以前是我太傻了，待会我们再细聊。大海，我有事想跟风阳单独聊聊，你去隔壁待一会儿吧。嗯，好吧，真心啊，这边请。大小姐在旁边也给你开了个包厢。风阳，我为我以前的不懂事和你道歉。喝完这杯酒，希望我们以前的恩怨一笔勾销，可以吗？你这么想，再好不过了。干杯！哎，你怎么不喝呀？我才想起来，我今天感冒，喝不了，不好意思啊。没事，意思到了就好。这个酒多少度呀、啊？怎么一杯下去就头晕、沉沉的，而且还全身发热。既然这样，我扶你去房间休息吧。哎，叫大海送我回去休息就好。没事的，这边酒店是我们宗家的，调间房间很方便的。不用，不要靠近我。赶紧带一个人过来，看住金浩海，别让他闹事儿。好的，钟小姐，你看住他，我出去一趟。是，你要干什么？出什么事了？是不是如心有危险？快让我出去！傻小子，大小姐好得很，她马上就要当上陈家女主人了。你说什么？说清楚一点，放开我！难道如心就是让我约风阳出来，就是针对他设的一个局？大小姐有什么吩咐？你这药效也太猛了，我一个人根本扛不动他，快帮忙！我以为你人家这个包厢就可以了。你胡说什么呢？赶紧的！是，是哎，要干什么？别碰我！这可是大好事啊！你一回头得给我包个大红包啊！滚！滚开！你这么放开我？我兄弟跟陈当集团总裁陈风阳。要出我意外，你们担得起吗？我也是风门学士，不要为难我了。来人，救命啊！怎么有人追我？我不！来人啊！救命啊！有人被绑绑架！我好像听江大海哥在呼救，是错的吧？我都没有听到有人在呼救。今天你有个重要会谈，再不去就要迟到了。会议取消，大海哥有危险，我得去救他。可是，按我说的做。你给老子老实点！放我出去！大海哥，大海哥，大海哥，你没事吧？我没事，快去隔壁救风阳，别让宗清得逞了。那你先休息，我去解决。什么人？敢来我们这里闹事？我可知道我们是宗天旗下的。那又怎样？就是你打大海哥。是我。看住他，我去隔壁。你行不行啊？半天连个人都扛不动，连个快昏迷的人都带不走。大小姐，您看这陈风阳，你不知道怎么回事，一碰他他就来劲。你看我和苏帅都被他踹了好几脚了。哟，真是废物！再叫点人进来。是。你们是什么人？你叫人进来呀？闭嘴！这里没有你说话的份儿。陈笑笑，你怎么会在这儿？我要是不来，还真让你得逞了。你想坏我好事儿？怎么？你们田家想跟我们宗家宣战吗？废话真多。给我按住他！秦笑笑，你敢？哟，好热，小鹿，来帮帮我！住心，他怎么回事啊？没什么，只是想要女人了而已。赶紧把我放了，别耽误我跟陈风阳的好事。你居然打这个算盘！嘿，下贱！喂，小鹿，你快点过来，我给你发定位。我想哥他出事了，什么？我马上就到。嗯，你快点啊！嗯、你的算盘落空了。你田笑笑，你不得好死！你个贱女人，竟敢欺骗大海哥的感情！滚蛋！你敢
打我！就你今天做的这些事，打你算新的了，给我压下去，看好他。是，我只是个打工的，不能打工，你都换个身份，压下去。放开我！你们是全垃圾，放开我！小鹿，这交给你了，我去找大海哥。什么情况啊，方阳哥，你状态不对，我送你去房间。哎，哦，不好意思，你今天好冷。方阳哥，你别闹。哎。累死我了，小鹿，我喜欢你。我知道，你先起来，我去给你倒杯水。我不要水，我要你。早该醒悟，钟如心什么身份？怎么可能看上我这样的穷小子？大海哥，那是他眼瞎。看我这样的人。想要勾翻豪门的金枝玉叶，很可笑，对吧？豪门怎么了？豪门也是人，也是有七情六欲的，只是你没遇上对的人罢了。不用安慰我了，以后我会认清现实的，不会再有这种不切实际的幻想。富家千金跟穷小子的爱情故事，只会出现在电视剧里。谁说的？这不就有了吗？小鹏，大海哥，我喜欢你很久了，从你从现在开始，你不要把我当做妹妹，而是当做恋人。小鹿，对不起，我这是被钟无心下了药。只有我不愿意，你以为你能得逞吗？小茹，让我照顾你一辈子。现在，我宣布约法三章的最后一条：协议时间无限延长，双方不得反悔。小茹，我们再来一次好不好？陈风阳，如今溜了，他这是他的酒店，我必须撤了，不然鬼知道他能干出来什么。风阳哥，下次吧。下次，<笑>当然可以。满脑子想一些不正经的。你们没错，就是你想的那样。小鹿，以后就要叫我大嫂了。我去，田潇潇，你喜欢我哥这事口风也太紧了吧，连我都不告诉我。哼，之前还不是因为这呆子，只知道工作和学习。要不是因为钟如心，都怀疑他喜欢女人了。大海。你这可是因祸得福了呀！你这不也是吗？确实，真讨厌！你说什么呢？不是要走吗？快走！等我们离开了这里，我一定会让钟如心付出代价。我也不会放过他的。陈风阳，我们联手吧。正合我意。钟如心，我跟你没什么交情，你找我什么事？据我所知，你跟陈风阳关系一直不太好吧？别跟我拐弯抹角了。有话直说，我可以让你成为陈家家主，让你把陈风阳踩在脚底下。就凭你，我没记错的话，你刚刚被宗天集团解除了所有职务。只要你肯割让一部分利益，我可以说动整个宗家帮你。这，你现在只是小小分公司的总裁，陈昭集团那么大，你割让一部分利益也还是赚大发的呀。你想怎么做？陈风阳，既然我得不到你，那我就毁了你。学长，今天怎么有空来看我们？谢谢小鹿，有个挺有意思的事儿，跟你们两个说说。哥，什么事儿？这么急就上来赶来？钟如心那个女人疯了，居然也找到我，要跟我联手，把你赶出陈瞻集团。哼，我还没来得及找他麻烦呢，他倒是先出手了。怎么样？要不要将计就计，顺便把宗天集团这个唯利是图的企业一起收拾了？他的主意。你真的就一点不动心吗？开什么玩笑！我的名字是奶奶取的，家怀是用来守家的。别看我以前跟你不对付，大是大非面前，我是拎得清的。好，这一次我们就跟笑笑一起给他一个深刻的教训。那就是你的计划，联合田家和陈家集团自家的财产。不是的，我只是想当宗家，宗家与家三家之首。那别人董事会上你就是这么骗大家。我是你父亲，他们到底给了你什么好处，让你这样子欺骗宗家？不是的，我没有。就是因为你，让我们宗家的资产缩水了一半。你给我滚
，那东家除名了，我再也不想看到你。开头怎么走？咦，美女，没钱吃饭呀？哥请你吃。我，哎，哎，打了人还敢走？是太监操劳我的，我就推了他一下。哎呀，我的腰，我的腰，救命不发了，腰断了。哎呀，你们，你们到底想怎么样？万远哥，靠边停一下。怎么了，小洛？奶奶叫我们回去吃中原团圆饭，要迟到了，得被奶奶骂死。你们看，那不是曾如心吗？被两个混混给拦住了。听说他已经被赶出东家了，回到这步田地也是他自作自受。要不我们还是帮一下吧。一个女人遇到这种情况，没人帮一下的话，下场很可怕的。你们两个出面，他可能不会感激你，还会觉得两个混混是你们安排的。是啊，再看看，说不定他自己能解决呢。我去帮忙。哎，哥，你干嘛？可你刚刚不是说我又不在乎，反正他是被我坑成现在这个样子的。要恨我也是应该的。我们能怎么样啊？把人打了，总得赔医药费吧？我我没钱，没钱，没钱有没钱的办法。找个房间，给我兄弟按按，照应就好吧。放开我！放开我！放开我！放开我！我打你们！你。打女人算什么男人？有本事我陪你打！你他妈谁呀、啊？敢了关老子的闲事儿！怎么真臭！你是准备陪他一起躺，还是扶他一起走啊？滚！扶他走，扶他走，赶紧滚！哎，这个，谢谢，因为要不就……陈家怀，你还敢出现在我面前？你这脸变得可真快，快不得一肚子的坏水。刚才我可是帮了你，你来看我笑话的吧？看到了吗？我被混混欺负，我的连饭都没得吃，这下你满意了吧？我去，他也不会打起来吧？你放心吧，我哥不会打你。出气了，不够的话，再让你打一下。你，出完气，你就自己好好想一想，该怪别人还是你自己咎由自取。我，其实我们有些地方挺像的，比如。一样的偏执，我曾经一直欺负陈风阳，想在长辈面前找到存在感。后来放手之后才明白，他们对我的爱一点都不比陈风阳少。也许像你说的那样，我就应该早点放弃陈风阳，也许活得比现在更自由。可现在说什么都晚了，我已经一无所有了。你人不是还在吗？好好努力，你会找到真正属于你的另一半，幸福的。别开玩笑了，我现在谁还敢要啊？名声早就臭了。白给别人，别人都不要。你人还是挺漂亮的，自信点。那你要我吗？我也不去。这要是什么情况啊？怎么就抱上了？这，我脑袋也跟不上了。哎哎哎，我刚才可是帮了你，啊，你不要恩将仇报啊。在哪里？我就知道，怎么可能还有人愿意要我？不过也不是不可以试一试。真的吗？学长。你们这是什么情况啊？看不出来吗？我们啊，现在暂时是恋爱关系。季小璐，以前是我做的不对，你能原谅我吗？什么原不原谅的？那些破事我早忘了。大嫂，以后啊，我们就是一家人了。<笑>小璐，你人真好。冯阳，过去的事儿就不要再提了。我只知道你现在是我嫂子。我说什么来着？他们两口子肯定会原谅你的。谢谢，谢谢。好了好了，开心的事，哭什么？冯阳，我们开车回家吃团圆饭了。好啊，真是太好了！没想到嘉怀居然跟如心在一起了。小龙，这下你开心了吧？当然开心啦！哎呀，现在唯一发愁的是还没生一个孙子给我抱。你们两个小子可得努力点儿。妈，我跟如心还没结婚呢。你要催啊？催新阳他们吧。你，啊妈，给我两个月时间。我，一个月，一个月时间。到时候没完成任务啊，我可得加把伺候。两个月你还想啥啊？那完了，这次
，要加把伺候了。妈，我的意思是三个月的时间。妈，这次我跟他离地了。你这个逆子，还敢回来？这些天，我已经把自创转移到了国外。您现在让我净身出户，那我就净身出户得了。陈思明。你为了这个狐狸精，你什么事情都干得出来啊你！你因为我爱他。贾杰龙，你为什么抓着一个不爱你的男人不放呢？趁现在找个老伴不好吗？你妈离吧！不爱你的男人，守着那张结婚证也没有用。是啊，妈，也许放手之后，您才能活得更轻松。那就离婚吧，陈思明。明天我们就把婚给离了。早这样不就得了？啊，你高兴惨了吧？啊！啊！啊！怕、啊啊、你们干的好事，居然还在笑。陈思明，今天我就告诉你一件事，长官，我是你父亲啊！哼，你不是。我去做了亲子鉴定，我们根本没有血缘关系。想看亲子鉴定吗？我手机上就有。什么，小慧，这怎么回事？对你这么好，你居然背着我偷男人！是你，你听我解释啊！不、哦，阿荣，我，我这是干了什么？嘉怀，我可是你亲妈呀，你怎么可以这样对我？你放心，我会给你养老送终的。奶奶，您都知道了，我不是陈家人。今天这顿团圆饭我不吃了，我走了。家怀，不许走！妈，你叫了我二十年的妈，你就是我的儿子，我不准你走。没错，谁敢说你不是我陈家的人，我拿拐杖敲死他。哥，永远是我哥。学长，快坐下来吧，我们一家人，团团圆圆的。无论你去哪儿，我都陪着你。阿荣，阿荣，我们就复合吧，都怪我老糊涂了，干出那种事啊！陈先生，请你自重，别再缠着我了